stress na stress ka sa pahikipagkita mo kay Marshall. Halata-halata sa likod mo. Melia, kahit kailan, hindi uubra sa akin si Marshall. <laughs> kahit patawag pa niya lahat yung mga bata-batalyo na sugnatan niya. Wala rin siya maihita. Kung gusto nga niya dito sa tumira eh. <laughs> Talaga? Oo. Kasama si Corazon? Para makita mo uli siya? Ano ba siya kanina? O, oh, kumusta daw si Corazon? Aray, aray, aray. Ano sabi niya? Ano pinag-usapan niyo? Sakit. Ay, nako. Sandali, sandali, sandali. Sakit eh. Camelia, wala doon si Corazon. At kung nandun man siya, eh hindi na babalik kailanman kung ano man ang nadarama ko sa kanya para ng araw pa. Halika rito. Dito ang stand. Ikaw ang mahal ko. Si Corazon, ang tingin ko sa kanya ang kalaban. Isang kalaban na pagdating ng tamang panahon, paghihigantihan ko. Yan lang. O si Rian, ituloy ba niya paghanap na ka Reggie? Come in. Sir, nagpatawag to po kayo ng nurse? Yes, please. Parang... Asang BP ko ngayon eh. <laughs> Don't worry sir, kukunan ko po kayo ng BP. Kala mo kung masyado ka nagpapastress sa trabaho, sir. Siguro nga. And sir. Sir, tanga lang po kayo ng patig. Okay. Ay! Naku sir, sorry! Nandiyan. Ay, ay naku. Sino Apo, sir. Hmm. Ito po, sir? Oo, oh, sige. Ayos lang po kayo, ha? Tiwala ako na hindi ako bibigoy ni Ria. Kailangan lang, nga. Kaya eh, mabantayan siyang mabuti. Lalo-lalo na sa pakikisa lang ang mga niya rin sa mga yun. Kasi... Parang tinutubuan na ng konsyensya ang batang yan. Tiago, hindi tayo pwedeng makampante, lalo na't hindi pa nahahanap si Reggie. Sana talaga nagahanap ng paraan niya si Ria para mahanap si Reggie. Dahil pag yan nakita, nagsalita at binaliktad tayo, katapusan na natin. Sorry ho. Rian. Hey, ma'am. <laughs> Anong ginagawa mo dito? Ay, oh. galing po kasi ako kay Sir Dadwin. Medyo sumama daw po yung pakaramdam niya. Okay. Sige ho, ma'am. Una na po. Oh. Ah, Rian, sandali. I just wanted to apologize in behalf of Jesse and my husband. <laughs> Wala ho yun, ma'am. Hindi ko naman ho sila mapipilit na maniwala ko sa akin. Pero maninindigan po ako. Hindi po ako masama. Sa akin lang, ginagawa ko lang yung trabaho. Alam ko. Pwede niyo po nasabi ko yun, ma'am. Bakit niyo ho ko kinakampihan eh? Hindi niyo naman ho ko talagang kakilala. Eh, kasi mas naniniwala ako sa nararamdaman ko kesa sa sinasabi ng utak ko. Kadalasan kasi yung iniisip natin, nagkakamali. Pero yung sinasabi ng puso natin, hindi. Salamat na. Buti na lang ako may mga tao pang kagaya ninyo. Alam niyo ho, Minsan pinaghihinaan rin po ako ng loob eh. Pero wala naman ako ibang choice kundi maging malakas. Para ako sa sarili ko. Dahil wala naman ako ibang aasahan kundi ako. Wala naman iba eh. 
Maria, nandito lang ako. Thank you, Bowman. Sir. May fashion. Kaya na ka pa? Hindi naman. Nag-usap lang kami ni Rian. Eh, let's go. Sir. Man, ingat ka, ha? Pero, tiis lang ng konti, ha? Gagawin lahat ng tatay para maging maayos ang lahat para paglabas mo, magiging matahinok na ang buhay natin. Hindi ko ahayaan na masangkot ang buhay mo sa mga kamali ng kanilang. Paano kung hindi na yun mangyari, Reggie? Hindi ganito ang buhay na ginusto ko para sa mga anak natin. Sawang-sawa na akong magtago at magbuhay sa takot. Pero naman. Kailangan. Minsan na nasakot ang buhay natin sa gulo. Ayoko na maulit yun. Bakit mo pa ba kasi tinulusin natin ni Ran? Sana nasa liwanag pa rin tayo. Nandoon ang pamilya natin, Reggie. Hindi dito. Gusto ko nang bumalik. Bakit na magagawa ko ba tayo? Nandito na tayo. Tingaligtas tayo dito eh. Kaya ako kabalik din sa normal ang buhay natin. Sigurado ka bang ligtas tayo dito? Hindi ka na nagsasalita. Wala ka nang silbi sa kanila, Reggie. Tulog na ba, Santi? Oo, napagod ka, kalaro. Maga na tulog. Rian? Yes, pa? Eh, balita ka na ba tungkol kay Reggie? I mean... Oo. Alam mo na ba kung nasan siya? Wala pa ko eh. Ano kasi na turnover na kasi ng military sa polisya, kaya nahihirapan ako. Parang ang bagal mo yata ang kumilos ngayon, Rian. Hindi man ho, nag-iingat lang ho. Saka, pagkatapos nung nangyari dun sa factory, wala nang ibang nangyayari. Kaya mukhang hindi na siya nagsasalita. Ano ba naman klaseng pag-iisip yan, Rian? Ha? Alam mo? Kung hindi na nagsasalita si Reggie, 
ibig sabihin, wala na rin siyang pakinabang sa mga militar. Hindi natin alam kung ano maaaring gawin sa kanya o sa kanyang pamilya ng mga walang nangyari. Alam mo ko, tatanong yan. Kaya ko naman patawarin si Reggie sa kabila ng ginawa niya. Alam mo naman ako, tingin ko sa atin, isang pamilya pa rin. Salita na ba ulit yung binabantayan natin dyan? Hindi pa nga eh, takot na. Para ano pat, nandito pa siya. Sige, tuloy mo na lang yan. O, oh, magbantay kayo dyan ha. Susunod na araw, may check-up ako sa Dolores General Hospital. Tatakasan namin sila. Magkita na lang tayo kahit sa fire exit. Walang CCTV doon. O sige, gagawin ko ng paraan. Nagdudahan pa rin ako ni General Marshall. Marahin pa akong mga matang nakatingin sa akin. Ako ba naman, Ryan, hindi ba sinabi ko na sa'yo, idaan mo kay Corazon? Oo, pero... Hindi pa rin sapat huyong para makalakad ako sa kampo. Hanggang nga hindi pa rin matapos ang investigasyon sa akin. Mahirap na ho ba kasi sumapit? Kaya magbibihas muna ako. Oh. <laughs> ah, itong the best pang tagal ng pagod. Mm -hmm. Nung kaya ko lang burayin ang lahat ng pagod mo gagawin ko. <laughs> kaya mo yan. Mm. Diyan, subukan mo. Mm. <laughs> <laughs> mm. Alam mo, kanina nung Nung hinawakan ako ni Rian, hindi ko maipaliwanag eh, pero nararamdaman ko mabuti siyang tao. Kaya siguro siya naging nurse, no? Alam mo yun, yung parang safe ka kapag hawak ka niya. Parang 
Pwede mong ipagkatiwala yung buhay mo sa kanya. Parang, parang ikaw. Sa ngayon, mahirap ako magtiwala dahil hindi ko pa rin alam kung anong katotohanan. Hindi ko alam kung bakit at kung sino ang pumasok sa opisina ko. At mayroong malaking posibilidad na nasa loob ng kampo ang kalaban. Na kaligtasan ng bayan ang pag-uusapan dito. Pa, naiintindihan ko naman yun eh. Pero, kapag mali kayo ng hinala kay Rian, kawawa naman siya. Mag-isa na nga lang siya sa buhay. Wala pa nang titiwala sa kanya. Uli lang na yung bata eh. Kawawa naman, walang tatanggol sa kanya. Wala siyang matatakbuhan. Saka alam mo na kung ano sinasabi nila, hindi ba? Mas mabuti na ako. Hindi mo mahanap ang tunay na kriminal kesa magpakulong ka na inusente. Ano ka ba? Bukan sa akin mo lahat nilalabas ang galit mo. Ano problema ba? Natiri yan. Masyado na siya nagiging malapit dun sa sundalong yun. At sa kinikilos ni Rian itong mga nakarang araw. Baka may malaman pa yung sundalong yun. Sa tingin mo ba gagawin ni Ate Rian yun? Sa kilin niyang pamilya ipapahamak niya? Mahirap kalaban ng puso. Ay, Dol. Ang lumalalim ang pananulita mo pagka si Ate Rian ang pinag-uusapan na. Yun ang pinagkaiba namin. At kailangan kong malaman kung minalaman yung Ethan na yun bago masira ang lahat. Gusto mo ba... tiktikan ko? Sige. Ikaw baala dun sa sundalong yun. Ang baala kay Rian. sila na siya yung pumasok sa opisina ni General Marshall? Umamin siya eh. Kasama ng mga ilang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Parte raw siya ng isang rebelding grupo. Oo, oh, anak. Mabuti naman ako. Salamat. Ano ba pinagsasasabi mo, ha? Yung janitress na umami na pumasok sa kwarto ni General Marshall. Oh! Ganyan ka na ba talaga ngayon magpasalamat? Bakit kailangan may madami si Gino? Dahil kinakailangan. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa kanila. 
Kasi sigurado ang ginabukasan nila kapag nagkasundo tayo. Nahay! <laughs> Ito po yung pumasok sa opisina ni General De Leon. Sa iba itong baril na ito? Opo. Bakit? Dahil kailangan bumagsak ng gobyernong ito. Nagsuelto ka na, anak. Pinito na lang ba palagi? may madadami sa mga ginagawa niya. Bakit? May usapan naman kami ah. Hindi ko pababayaan ng pamilya niya. Ang mahalaga ay hindi ka napaghihinalaan. So ngayon, baka kilos ka na ng maluwag upang alamin kung nasaan talaga si Reggie. Ayan, tumating na ba si Dr. De Los Santos? Ayan. Hmm? Bakit parang nalugi ka? Na-clear na yung pangalan mo, di ba? O wala ka ng problema. Hmm. Naalala ko lang yung... yung janitress. Naawa lang ako. Sino yung nanloob sa opisina ni General De Leon? Nakakaawa nga. Isipin mo na lang yung pamilya niya. Eh, kaso nga lang, yun yung pinili niya eh. Tumabag siya sa batas. Paano kung napilitan ng mga siya? Ano na maging rebelde? Bes, naniniwala kasi ako na sa buhay natin, may sarili-sarili tayong desisyon. Hindi ko alam kung anong dahilan niya. Eh, kaso yun yung buhay na pinili niya eh. Honoray, nakumpirma na namin kung nasan si Reggie. Hmm, mainam. Ano mo na ako, ano ang gagawin? Um, walang ko. Ang gulungin mo lang patay. Hindi na pwedeng lumaki pa ang gulungin mo. Masyado na marami na alalaman ang hayop na yan. Mapapakamag tayong lahat. Ako nang bahala, General. Pero paano kung malaman ito ni Ria? Hmm. Parte na rin yan ang plano. Sa siguruhin mo lang malinis ang trabaho. Ako na ang bahala kay Ria. At pag natapos ang lahat ng ito, Sisiguruhin ko sa'yo. Tuloy-tuloy nang manunumbalik sa grupo natin si Ria. Hmm? Sige po yun na rin. Okay, man. May iwan ka. Kaya ko na to. Ang gawin mo, bantayan mo yung mga sundalo. Dala kayo maliit. 